jatkamme mielenkiintoista iltaa kuuntelemalla, miten Shino Kaapo hanskasi sen, kun emäntä lähtee seuraamaan Jeesusta. Shino, welcome. Annetaan Shinollekin aplodit. Hi everyone, I'm Shino, married to Shania. Hei teille kaikille, minun nimeni on Shino ja olen naimisissa Shanian kanssa. Um, we, we are from Somalia and Somalia is a Muslim country, Sunni country, 100% they call 100% Muslim. Uh, olemme Somaliasta, sunni-islamilaisesta maasta ja somalit ovat tavanneet sanoa, että se on sataprosenttisesti islamilainen Kansa. So being Somali means being Muslim. If you leave Islam, you left the family. Olla Somali tarkoittaa olla muslimi ja jos jätät islamin, jätät perheen. When my wife came to me that that time she said I am Christian, it was shock to me. Kun vaimoni tuli silloin luokseni ja sanoi, että minusta on tullut kristitty, niin oli melkoinen shokki minulle. Knowing the consequence of leaving, leaving Islam, because it is death. Minä tiesin seuraukset islamin jättämisestä, eli kuolema. I didn't know, I didn't want anything to happen to my wife and have anything to happen to my family. En halunnut mitään pahaa tapahtua vaimolleni, enkä omalle perheelleni. So I was convinced that I could um, convince her back to Islam. Ja olin vakuuttunut, että kyllä minä hänet saan niin kuin palautettua takaisin Islamiin. Yeah, I, I, I just wanted to, to do my best to take her back to Islam, because we only knew that Islam is the only way. Mä halusin tietysti hänet takaisin islamiin, koska meidän tietomme mukaan islam oli ainoa tie. So she, she grew in her faith by time being. Hän alkoikin kasvaa uskossa. And she started going to church and building up her faith. Hän alkoikin käydä kirkossa, seurakunnassa ja ja kasva uskossa. And the pressure was mounting on me as well because I didn't do anything yet. Ja minun päälläni niin kuin paine muodostui suureksi vuoreksi, koska en ollut onnistunut tekemään mitään. As she grew in her faith, I could see change in her life as well, in her character and all other things. Kun hän alkoi kasvaa uskossa, niin minä aloin huomata myöskin muutoksia hänen luonteessaan ja elämässä. She became another person, better person of her. Hänestä tuli parempi henkilö kuin aikaisemmin. Yeah, I could, I could, I could see that people are threatening her, calling her names and want to kill her, but she was kind, calm, nice and forgiving. Huomasin, että vaikka ihmiset häntä pelottelee ja kutsuvat järkyttävillä nimillä, niin hän oli niin ystävällinen ja rauhallinen. And for me, it, it was not only pressure mounting on me, but people were just uh, despising me, scorning me as well. His wife became Christian, and he couldn't do nothing. Ihmiset eivät muslimit siis asettaneet pelkästään paineita muun päälle, vaan ne alkoi myöskin hyljeksiä minua, että sun vaimos... On tullut väärä uskoseksi. Uh, we, that time we lived together 13 years and she was my, she is my, uh, uh, my wife and uh, our kids mother and we loved each other. She hadn't, she didn't do anything to me. Oltiin oltu 13 vuotta yhdessä siihen mennessä ja hän oli minun rakas vaimoni mulla, ja, ja lastemme äiti. Mä rakastin häntä. But the wake up Ei call, hän ollut mulle tehnyt yeah, mitään. The wake up call the wake up call to come to me i had a wake up where because uh, the family said now you are staying with her because you are accepting her you have two options sitten uh, lopullinen herätys mulle tuli siinä kun perhe sanoi että ja sä elät hänen kanssaan sen takia että sinäkin hyväksyt tuon itse asiassa sulla on vain kaksi vaihtoehtoa yeah two options is as i just mentioned 
you have to kill her because she is with you and anyone who leaves Islam must be killed. Otherwise, you have to divorce her or go away from her and take the children away from her. Eli, niin kun Sania sanoi ne kaksi vaihtoehtoa, että sinun pitää tappaa hänet, koska jokainen, joka hylkää islamiin, pitää kuolla, tai sitten sinä otat eroon, otat lapset. That was a wake-up call to me because how, I asked myself, how can I kill my wife? How Allah want me to kill my beloved wife? Tämä oli minulle herätys, että mitenkä Allah voi haluta minun tappavan rakastamani vaimon. Why Allah want this to destroy my family and leave my wife and take my children away? Why that? Miksi Allah haluaa minun tuhota perheemme? on minun ottava lapset ja menevän jonnekin muualle. As usual, when you have this question, you have to ask imams or sheikhs, but this time they already said so, but I have to investigate by my own. E, kun tämmöisiä tapahtuu meillä, niin sä menet imamille ja sheikkeille, ja uskonnollisille johtajille kysymään, mutta ne oli mulle jo kertonut, mitä mun piti tehdä, niin niinpä mä päätin, että mä alan tutkia asiaa itse. Yeah, in this case I studied very carefully in hadithis and the Quran that I could find a just a loophole that I could escape to do uh, niin mä, either this um, uh, options. Hyvin niin kuin varovaisesti tai tai perusteellisesti aloin tutkia Korania ja hadittia islamilaista perinnettä, niin jos mä löytäisin jonkun porsareja, jonka kautta voisin niin kuin livahtaa tästä. But I couldn't find any. I have to do one of these options. En löytänyt. Ja näin jäljelle jäi nämä kaksi vaihtoehtoa. So I had to make decision by my own. Ja mun piti sitten itsekseni tehdä päätöksiä. But I am seeing this is not the right way and this is not a good option. I have to, I have to do something else. Mä kuitenkin koin, että tämä voi olla oikea tapa, hyvä tapa. Ja niin mä aloin sitten itse tehdä päätöksiä. And then I came to a conclusion I have to abstain about, uh, from Islam because I cannot fulfill what they ask me. So I said no, this cannot be what I can believe. Ja niinpä tuli siihen päätökseen, että mun täytyy vetäytyä pois islamista, koska en voi seurata niiden säädöksiä, niin mä vetäytyin. So I, start, I, start, I started reading the Bible now, and my, my, my wife have given me the Bible many times, but I didn't read wholeheartedly that time. I was just looking and, see, and searching some kind of... Argument, but I wasn't reading hardly. Vaimoni, vaimoni oli antanut mulle raamattu ja en mä sitä koko sydämisesti lukenut. Mä vaan pläräsi ja yritin etsiä argumentteja, jolla hyökätä häntä vastaan. And one day I was sitting in my car, I was taxi driver, sitting in my car waiting a job. Yhtenä päivänä mä sitten istuin autossani, olin taksikuski ja odotin niin, että joku varaisi auto. I had um, breakfast, I had a sandwich in my car, and I wanted to eat my, my sandwich. Ja mulla oli sitten aamupala siinä, pikku aamupalapaketti, ja, ja halusin siinä sitten odotellessani syödä. So when I opened, I found my, my, my sandwich and a little Bible beside that bread, bread or sandwich. Niin, kun avasin hankalokeron, niin löysin sieltä eväspaketin, voilevat, ja kas vieressä oli pieni raama. And that Bible was familiar. It was there. It was handed up there many, many, many times. I used to take it out, but this time it was there again. Se, se pikku raamattu, mä tunnistin sen. Se oli sinne tullut monta kertaa. Mä olin vienyt sen pois, mutta aina se vaan palasi sinne uudelleen. My wife used to do that, and she was thinking or, you know, hoping that he will read one day. Vai, vaimoni aina se ei hinas takaisin, koska hän toivoi, että ehkä eräänä päivänä. I, I, as I was hungry this time, I didn't go for um, the... The, the sandwich, but I went for the Bible. Olin nälkänen, mutta en kuitenkaan keskittynyt voileipiin, vaan meni raamattuun. So I took out the Bible and I opened the Bible randomly. Otin raamattuun sieltä ja avasin sen randomilla sattumalta. Then I prayed short prayer, on prayer. I said, if you are the real God of this world, show something tangible that I can believe you. Niin rukoilin siinä samalla rukouksessa, että jos sä olet tämän kirjan oikea Jumala, niin näytä mulle jotenkin konkreettisesti se. Yeah. When I opened, I came to John chapter 8. 
Ja kun avasin raamatun, niin esille nousi Johanneksen evankeliumi kahdeksas luku. I, I don't know about I don't know anything about the Bible I don't know about John I don't know about eight but I just began reading En minä tiennyt raamatusta mitään ei Johanneksesta enkä kasista mitään mä vaan aloin lukea And first uh, 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 this chapter the number 1 till 11 it is a history about a woman who was caught in adultery as you all know me Se luku ja kesen 11 on kertomus naisesta joka otettiin aviorikoksesta kiinni tiedätte tämän Similar history you can find it in Islam. Ja Islamista löytyy saman kaltainen tarina. Yeah, and I knew how that history ended up. Ja mä tiesin miten Islamin mukaan se tarina päättyi. The woman who was caught in adultery, she was stoned to death by the prophet Muhammad. Se nainen, joka Islamin kertomuksen mukaan otettiin kiinni aviorikoksesta, kuoli kivitettynä ja profeetta Muhammed oli häntä kivittämässä. So I was curious this time to know what the Bible say about such kind of, a, of a practice. Ja mä oli utelias, että mitä Raamattu kertoo tämmöisessä tilanteessa. I loved reading it because it was, you know, familiar history to me. Ja mä tykkäsin lukea sitä kertomusta, koska se oli mulle niin kuin tutun oloinen. As you know the, the, the history, when Pharisees took that woman to Jesus, he said, Uh, they said this woman and uh, was caught in adultery. Moses law says she must be stoned. What do you say? Tiedätte kertomuksen fariseukset toi naisen Jeesuksen eteen. Nainen otettiin kiinni teosta, niin Moses on laissa sanonut, nämä pitää kivittää. Mitä sinä sanot? And uh, Jesus said to them, if you read uh, the, the whole uh, history, Any one of you who never sinned, let him stone, let, let him throw the first stone to her. Jos luet koko tarinan, niin huomaat, kun Jeesus sanoi näille, joka teistä on synnitön, heittäköön ensimmäisenä kive. And no one did that, and everyone went from there. Kukaan ei heittänyt, ja kaikki häipyivät pois. And that showed me that everyone was sinned, because they didn't dare to do that. Ja se osoitti minulle, että nämä kaikki oli syntisiä, koska ne eivät uskaltaneet tehdä. Ja yeah, the woman was left there with Jesus, and he asked her, where are you accusers, lady? And she said, none, they all left. Nainen jäi siihen Jeesuksen kanssa, missä sinun syyttäjäsi ovat? Ei ole ketään jäljellä, he kaikki lähtivät. When I was stopped there, I was imagining Jesus in the, in the Quran, he was sinless, and he is still there. He could stone her. Why didn't he stone? Mä, mä niin kuin pysähdyin tässä kohtaa, koska Koranin mukaan Jeesus profetta oli synnitön. Eli hänellä olisi ollut, ollut oikeus niin kuin synnittömänä kivittää tämä nainen. Ja miksi hän ei sitä tehnyt? The, uh, what he did surprised me, because he said, I will not accuse you. Go your way and sin no more. Se, mitä hän sanoi ja hämmästytti minut, en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. I loved that and I, I, I've seen life and forgiveness mä and grace siihen. Mä näin armon, mä näin elämän, mä näin rakkauden. And then I was reminded, this is the life, and this is the truth, and this is forgiveness. But the other way, it was killing and taking life and condemning people. Minä ymmärsin, että tämä on tie, totuus ja elämä, elämän tie. Se toinen tie päätyy niin kuin tuomitsemiseen ja kuolemaan. So I was just seeing dark, uh, dark this side and uh, light this side, forgiveness and uh, grace and all kinds. So I have to compare and I said that it was not my way to, to, to live. This is Jesus and I am... This is convincement, and I love mä, this. Mä joudun siinä niinku punnitsemaan näitä kahta, sitä pimeää puolta ja sitä toista puolta, Jeesuksen puolta, ja totesi itselleni, että en minä tuossa pimeydessä halua elää. Mä haluan tulla tänne puolelle, missä se valo ja armo on. And I wasn't convinced yet, but I wanted to see some more tangible thing. E en kuitenkaan ollut täysin vakuuttunut vielä, jotenka mä halusin nähdä vielä vähän jotain erityistä. Uh, because I knew who Jesus was in the Quran, and he was just a human being. And this time I asked him, who are you, Jesus? Uh, 
Tiesin, että Koranin mukaan Jeesus, vaikka olikin synnitön, niin hän oli vain ihminen. Ja nyt minä rukoilin siinä ja kysyin, kuka sinä olet Jeesus? Verse 12, chapter 8, verse 12, explained to me, Jesus said, I am the light of this world. Anyone who follows me will never walk in the, walk, walk in the dark, but will have everlasting light. Ja 12 antoi mulle vastauksi, Jeesus sanoi, minä olen maailman valo, eikä kukaan, joka minua seuraa, enää vailla pimeydessä, vaan hän saa ikuisen elämän. In my experience, I knew Only Allah is a light. His name is light, and He is the light of this world. Minä tiesin, että Allah on Koranin mukaan ainoa valoa. Häntä kutsutaan valoksi, tämän maailman valoksi. It was He was there and telling me, I am God. Ja siinä Jeesus oli ja aivan kuin sanoi mulle, minä olen Jumala. I was so convinced yet I was looking something something tangible yet. Minä halusin vielä johonkin johon ta- ta- tarttua vielä enemmän kiinni. And I came to chapter, uh, same chapter verse 24. Tuli sama luvu jakeeseen 24. And this is the vision I had directed with with Jesus. Ja ja tää oli se joka avasi niin kuin vision suoraa niin kuin Jeesuksen luokse. Reading it that time, it was, you know, just a conversation between me and him. Ja kun mä luin sitä, niin se oli mulle sillä hetkellä henkilökohtainen kommunikointi, keskustelu hänen ja minun välillä. It goes this way. 24 says, se menee näin, ja 24. You will die in your sin. If you don't believe that I am he, you will die in your sin. Te kuolette synneissänne, jos ette usko, kuka minä olen, te kuolette synneissänne. And you, it was Shino, Shino, you will die in your sin. If you don't believe that I am he, the light, you will die in your sin. Do you will die in your sin? Se you will die in your sin? Tuli suoraan päin näkyä, Shino, sinä, Shino, sinä kuolet synneissäsi, jos et usko minua, kuka minä olen. Ja mä joudun itseltäni kysymään ja vastaamaan, en minä halua kuolla synneissä. I knew I was a sinner and my, my, my sin is all of them, they were on my shoulders. I could feel the heavy load on my shoulders at that time. Mä tiesin, että minä olen syntini ja silloin mun harteilla oli raskaat syntitaakat. Mä tunsin olevani syntinen. So I could see here this side, Shino, you will die in your sin. If you don't believe, I am is jumping up and down. I am is heavy and want more attention from me. I am, I am. Ja, ja nämä kaksi puolta aivan kuin pomppi mun näköä kohden. Kuolet synneissäsi, kuolet synneissäsi. Minä olen, minä olen. And I am explaining that he is God. So if I don't believe in him, I will die in your sin. So it's, it was saying, do you want to believe me? I will be your savior. Minulle selvisi siinä, että tämä minä olen tarkoitti sitä, että hän on minun pelastajani. Ja jos minä haluan pelastua synneistäni, niin se tapahtuu hänen kauttaan. And at that time I decided, I said, you are my Lord and Savior. I believe in you, Jesus, you are my Lord and Savior. Minä sanoin hänelle, Herra. Jeesus, sinä olet minun herrani ja pelastajani. Minä sinulle annan itseni. The heavy load on my shoulder went out. I became light and joyful and happy. Ja ne raskaat kuormat otettiin mun harteltani pois ja tuli niin valtavan kevyt olo. And I drove my car quickly and uh, came home. Mä käänsin auton nopeasti ja ajoin kotiin. Yeah, Shania was home, and when she saw me, she said, you come early home today, and I said, I found Jesus. Shania tuli vastaan ja sanoi, että aikaisinpa ukko tulee kotiin tänään, ja mä sanoin hänelle, mä löysin Jeesuksen. And she was more happier than me, and she hugged me, and she said, hallelujah. Hän oli enemmän onnellinen kuin minä, hän syleili minua ja huusi halleluja. She read salvation prayer with me, and I joined with her in the... Uh, in the mission. Niin hän rukoili minun kanssani pelastusrukouksen ja niin minä liityin hänen kanssa tähän lähetystehtävään. Yeah, we closed one chapter and a new chapter opened for our life. Sul, sulimme yhden luvun elämästämme ja uusi sivuluku alkoi meidän elämässä. Life with Jesus. Elämä Jeesuksen kanssa. But you know, we wanted to be 
just a family, a Christian family, but he, did, he didn't want that. He wanted more from us. Me halusimme tulla vaan tavalliseksi kristityksi perheeksi, mutta Herra halusi enemmän meiltä. As, as you joined with your wife, now I use you, you both of you, in big way. Ja me koimme, että Herra sanoi meille, että nyt kun olette samalla puolella vaimon kanssa, niin Jumala haluaa teitä suuresti alkaa käyttää. So we have to reach out to our people, to tell them the good news. Teidän pitää saavuttaa teidän omat ihmisenne ja kertoa heille hyvät uutiset. Knowing the danger which, uh, which carries living Islam and the more danger when you evangelizing them to call them to, to Jesus. Kyllä me tiesimme, että siinä on jo suuri uhka ja vaara, että jättää islami puhumattakaan siitä, että alkaa niin kuin puhua toisille somalimuslimeille Jeesuksen seuraamisesta. We know the danger, but Jesus promised I will be with you forever. Me tiesimme vaaran, mutta Jeesus vakuutti meille, minä olen teidän kanssanne ikuisesti. We obeyed and we said, we are here, use us as you please. Me sanoimme, tottelimme ja sanoimme, käytä meitä niin kuin haluat. We started using social media in, in, in some extent. Me aloimme pikkuhiljaa vähän käyttää sosiaalista mediaa. At that time uh, the fruit was so little. Oli hyvin pientä hedelmää siinä alussa. 2016 we, we went to first, first conference that we met. Vuonna, we, we attended, I mean. vuonna, vuonna 2016 me mentiin ensimmäiseen muslimikonferenssiin sinne Espanjaan. And in Spain, yes. And we met Nilo there. Ja me tavattiin Nilo siellä. When we met him, we, we shared with him our, our vision. Jaoimme hänelle sitten meidän näkymme. When we talked, we clicked quickly and we've, we knew this is a kun, wonderful beginning. Kun me keskustelimme, beginning. niin se klikkasi heti yhteen ja me tiedettiin, mitä tehdä. In three weeks, just three weeks, he invited us to come to, um, to, to Finland to record videos. Hän kutsui meidät ja kolme viikon kuluttua tulimme Suomeen, aloitimme videoiden uh, purkituksen. I remember that flight to fly to um, uh, to Finland. Um, we we missed the flight. Ja, ja muistan, kun meidän piti lentää Suomeen, niin me missattiin se lento. And we phoned Nilo and we said, we are so sorry, we missed the flight. What can we do? Me soitimme Nilolle, että ollaan nyt niin pahoilla, että me me hukattiin se lento, ei päästy mukaan. And he was so determined. He said, take the second flight. Don't go back. Come. Ja, ja Niilo oli päättänyt ja päättävän ja sanoi, että ei kun seuraavaan koneeseen tuutte tähän. And that was beginning of something big. Ja tämä oli jonkun suuren yeah. alku. He, he, knew, he knew that you know, it is planned from God and no one can stop it. Hän tiesi, että tämä on Jumalan suunnitelma ja kukaan ei voi sitä pysyä. So we started that time working with Avan Media, with Niilo and they helped us in big way to to work in social media, internet, and reach out to our people. Aloitimme yhteistyön avainmedian kanssa, ja sieltä saatiin valtavasti apua sosiaalisen median työhön ja laitteisiin ja kaikkeen. So this time, you know, if we uh, look back, we can see how many Somalis been saved. More than 7,000 been saved through our ministry. Nyt kun me katselemme taaksepäin, niin kuuden vuoden aikana enemmän kuin 7000 Somalia on tehnyt uskon ratkaisua. Majority of them, they live in Somalia, but we have believers in Finland. Valtaosa näistä asuu Somaliassa, mutta meillä on somaliuskovia täällä Suomessa. And Somalia is one of the most hardest people to reach out with the gospel. Somalit on yksi kaikkein hankalin porukka tavoittaa evankeliumia. But nowadays the Lord is doing amazing thing among Somalis. Mutta tänä päivänä Jumala tekee mahtavia tekoja Somalia keskuudessa. Uh, just a, this week we were meeting in uh, in Kerava and uh, we gathered around 15 Somalis we were there almost. Uh, nyt viikonlopun aikana me kokosimme eri puolilta Suomea uskoon tulleita Somalia ja meitä oli niin liki 15, ainakin 13 Somalia koolla viikonlopun ajan. That's good news and that is beginning. 
Tämä on hyviä uutisia ja tämä on vain alkua. So without Ava Media, without your help, without your support, we couldn't do this work the Lord has, you know, entrusted us to do. Ilman avainmediaa, ilman teidän tukeanne, teidän rukouksianne, emme voisi tehdä tätä työtä, jonka Jumala on meille uskonut. Yeah, this mission reaching out to Somalia, is, it, is, it is new, but it is, it's bearing fruit. Tämä on aika uusi työ vielä, mutta se kantaa hedelmää. Yeah, of course we need each other, but still we need your prayers and your support. Tarvitsemme toinen toisiamme, tarvitsemme teidän rukouksianne ja teidän myöskin taloudellista tukea, että voimme tätä työtä tehdä. Yeah, God is amazing God and he is faithful. Um, you know, he is, he, yeah, he, he is worthy more than what we are doing now. Jumala on ihmeellinen Jumala ja hänen sanansa tekee paljon enemmän kuin mitä me voimme kuvitella. Yeah, thank you very much for having us. It was so great to be here. Kiitoksia thank paljon. You.